ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இண்டியன் எக்கனாமி ரமே சிங் புக்கிலருந்து சிக்ஸ்த் சாப்டர் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு அஞ் அஞ்சு சாப்டர் நம்ம பா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சாப்டர் பார்த்தாச்சு இப்போ சிக்ஸ்த் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட் இருந்தாலோ அல்லது உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் டவுட் அங்கே கேட்கலாம் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ அது இந்தியாவில் எந்த மாதிரி வந்துச்சு எதனால் அந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸை கொண்டு வந்தோம் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை வகையான எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு பேசிக்கலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் வாஷிங்டன் கன்சன்சஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு எக்கனாமி எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இந்த சாப்டர் போகும் ஓகேவா ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸை எப்போ அதிகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ இந்தியனோட எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்னாலே அது நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருப்போம் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமி ஓகேவா ஸோ அந்த இதை தான் இந்த யூனிட்டில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸில் நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது என்ன எக்கனாமியோட மெத்தர்டு எப்படி எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எக்கனாமி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்கும் ஒரு சில எக்கனாமி சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்கும் ஒரு சில எக்கனாமி மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி ஒரு சில எக்கனாமி கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்கும் ஸோ இந்தியாவோட எக்கனாமி எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்டில் ஃபுல்லாகவே படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்னாலே மேக்ஸிமம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைனிங் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டிங் ரோல் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார் இதை தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டார் கவர்மெண்டோட ரோலை டிக்ளைன் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட் செக்டாரோட ரோலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் மாடல் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பிளானிங் மாடல் இப்போ சோவியத் யூனியன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளானிங் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டரை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து என்னென்னா லேசி ஃபயர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வாட் இஸ் லேசி ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ப்ரைவேட் செக்டாரோட இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் நைன்டீன் ஆ சாரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சோவியத் யூனியன் வந்து என்னென்னா பிளானிங் மாடல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிளானிங் மாடல் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து மற்ற எல்லா கண்ட்ரியுமே என்னென்னா அந்த பிளானிங்கை வந்து என்னென்னா கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அரௌண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் சைனா தான் கடைசியாக அந்த பிளானிங் மாடலுக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வராங்க ஸோ எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நல்லா யாபம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளானிங் மாடல் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு பிளானை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த பிளானுக்கு ஏற்றாப்பில் தான் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஆக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து என்னென்னா பிளானிங் மாடலில் முக்கியமானது அதுவும் சோவியத் யூனியன் பிளானிங்கில் சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமியாக அது இருங்கிறதுக்கான ரீசன் அதாக தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே நிறையா கண்ட்ரிஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த எல்லா கண்ட்ரியுமே என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சோவியத் சோவியத் யூனியனோட பிளானிங் மாடல் லைக் கவர்மெண்டோட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதிக இருக்கிற மாதிரி பார்த்தாங்க ஏன் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு அவங்க போகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி கலோனியல் இதில் பீரியடில் இருந்துட்டு வந்தவங்க ஸோ கலோனியல் பீரியடில் முக்கியமானது என்னது வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்காரன் உள்ளே வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணுறது தான் கலோனியலில் மேக்ஸிமம் இருந்தது ஸோ நம்ம ப்ரைவேட் செக்டாரை ஓப்பன் பண்ணால் ப்ரைவேட் செக்டாரை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தால் இது அனதர் லைக் நம்ம கலோனி இதுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இது வந்து உள்ளே வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நிறையா பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து என்னென்ன இந்த மாதிரியான பிளானிங் மாடலுக்கே போயிருப்பாங்க ஸோ
இந்த வாஷிங்டன் கன்சல்டன்ஸுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட்டை வந்து என்னென்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் கன்சன்சஸ் ஸோ ஸ்டேட் டாமினேஷன்லேருந்து என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டரோட டாமினேஷனுக்கு இது போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் வாஷிங்டன் கன்சன்சஸ் ஸோ இந்த இதில் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து இந்த வாஷிங்டன் கன்சன்சஸை ரொம்ப நேக்கடு நேக்குடுங்கிறது என்னென்னா அப்படியே குருட்டு மனப்பாடலை பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் உள்ளக்க மிஸ்ஸஸ் தச்சர் அப்படிங்கிறவங்க மிஸ்ஸஸ் தச்சருங்கிறவங்க அந்த நேரத்தில் யூகேயில் பிரதமராக இருந்தவங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க ஓக்கல் ஓக்கல் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அதாவது என்னென்னா எந்த கண்ட்ரியுமே பண்ணாத ஒரு இதை அவங்க பண்ணாங்க எப்படின்னா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்காக மாற்றினாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொலிட்டிக்கல் டிபேட்ஸ் எதுவுமே வந்து என்னென்னா பண்ணாமல் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷனாக மாற்றிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்து எதனால் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நேக்ட் கேபிட்டலிசமால் தான் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு புது வகையான ஒரு எக்கனாமி இது போயிருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் கன்சன்சன்ஸும் இல்லாம அல்லது என்னென்னு <laughs> அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ப்ளே பண்ணுறது இட்ஸ் கால்டு மிக்டி மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமியை யார் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியன் எக்கனாமிக்ஸ்னா இப்போ இருக்கிற அந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா இவங்க எல்லாத்தையுமே ஈஸ்ட் ஏஷியன் எக்கனாமிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்க வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அதே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பெர்மனண்டாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து இன்டர்வென் பண்ணாது அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ மார்க்கெட்டாகவும் அவங்க விடமாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு போனது தான் இந்த மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போது இதில் இருக்க அந்த கதைகள்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக தேவையில்லை அந்த கதைகள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ண அவசியம் இல்லை ஓகே ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேவையில்லாமல் நிறையா கதைகளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க டபிள்யூடிஓ இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருப்பாங்க நமக்கு டபிள்யூடிஓனா என்ன ஏன்னா நமக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் டபிள்யூடிஓனா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அது வந்து என்னென்னு கதை அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷனுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க அப்படி இப்படின்லாம் நிறையா பேசியிருப்பாங்க நமக்கு அது தேவையில்லை ஏன்னா எக்ஸாமில் இதெல்லாம் நம்ம உமிட் பண்ண போகிறது எக்ஸாமில் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஓகேவா அடுத்து எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் இந்தியா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் இப்போ இந்தியாவில் எப்படி வந்துச்சு எதுக்காண்டி அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நம்ம கொண்டு வந்தோம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னை தவிர ஏன் கொண்டு வந்திருக்க கூடாது மற்ற நேரங்களில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அப்போ ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ தான் வந்து என்னென்னு எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் இதாகிருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் பிஓபி கிரைசிஸ் வந்திருக்கும் வாட் இஸ் பிஓபி கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த காலத்திலேயே பெட்ரோலாக இருக்கட்டும் டீசலாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து என்னென்னா இருந்து தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதிகமான எனர்ஜி ஸ்டார்விங் கமெண்ட்ரினா அது என்ன கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஸோ அதிகமான அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து என்னென்னா அதுக்கு கொடுத்து நம்ம வந்து என்னென்னா பெட்ரோலையும் டீசலையும் வாங்கணும் அப்போ அதிகமான அமௌண்ட் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய ஃபிஸ்கலை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலி பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அதில் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து என்னென்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கக்கூடிய அந்த பொருளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட பேலன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஈவன் ஒன் வீக் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் அந்த இதை வந்து தாங்க முடியும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிருச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எந்த கிரைசிஸில் ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் ஒன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் வார் அப்படின்னு
இந்த ரெண்டோட ப்ராப்ளத்தினாலேயும் நமக்கு ஃபாரின் டெப்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா கடன் வாங்கியிருப்போம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபாரின் டெப்ட் வந்து என்னென்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபாரின் டெப்ட் அதிகமானதுனால அதுக்கு ரீபே பண்ண வேண்டியதுனால ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டும் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அதிகமானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் அரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓ தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் லெவலு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது என்ன டூ டு சிக்ஸ் இந்த லெவலில் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய இன்ஃப்ளேஷன் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அரவுண்ட் பதிமூணு இன் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் கிட்ட இன்ஃப்ளேஷன் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் லெவலுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்னா இது அரெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஓகே அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தோம் ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸை ஏன் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தந்த விஷயம்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருப்போம் அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யார்கிட்ட போய் இதை கடன் வாங்கியிருப்போம் நமக்கு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் வந்தால் நம்ம யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்திட்ட வாங்கலாம் ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த நிறுவனத்திட்ட போய் கடன் வாங்கும்போது அந்த நிறுவனம் வந்து என்னென்னா எதன் மூலமாக கடன் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஸ்கீம் மூலமாக தான் இந்த பிஓபி கிரைசிஸ்க்கு வந்து என்னென்னா அவங்க அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி மூலமாக அவங்க அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது சில ஆப்ளிகேட்டரி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஆப்ளிகேட்டினா கட்டாயம் அவங்க சொல்கிறத கேட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறது கேட்டு ஆகணும் அதாவது என்ன நம்பர் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க அதை வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய எக்கனாமி வந்து என்ன இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த விஷயங்கள நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இது இதே இது இந்த எக்ஸ்டெண்டர் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொன்னாங்களா அப்படின்னா அது கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டிக்குன்னு அதாவது என்ன ரூல்ஸ் சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னா அது அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு தகுந்தாப்பில் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற லெவலில் தான் நம்ம இருப்போம் இது எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்தே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் இருந்திருக்கும் நம்ம வந்து என்னென்னா ஐஎம்எஃப்ட்டு வந்து வாங்கிக்கிட்டு தான் இருந்திருப்போம் பட் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எஸ்கலேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்எஃப்ட்டு வந்து வாங்கியிருப்போம் ஸோ ஐஎம்எஃப் தே கேவ் சம் ஆப்ளிகேட்டரி ரிஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ருப்பி வேல்யூ இப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து இருந்த ருப்பி வேல்யூவை அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுதுன்னா டிவேல்யூவேஷன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க வாட் இஸ் கால்ட் டிவேல்யூவேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு டாலருக்கு நம்ம வந்து நான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஸ் பேர் மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா டிசைடாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை டிவேல்யூவேட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு டாலருக்கு வேணுக்குன்னே ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் நம்ம மணியோட வேல்யூவை நம்மளே கம்மி பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எதுக்குனால அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எப்போவுமே நீங்கள் மணி வேல்யூ வேல்யூ மணியோட வேல்யூவை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ ஒரு டாலர் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதிகமாகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிந்தி அவன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாலர் அவன் அதாவது என்னென்னா நூறுரூவா மதிப்புள்ள பொருளுக்கு ரெண்டு டாலர் கொடுக்கணும் ஓகேவா மிந்தி இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய மணியோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா மொத்தம் சுத்தமாக போச்சா அவன் கொடுத்த அதே ரெண்டு டாலருக்கு நம்ம நூற்றி பத்து ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை கொடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி அவன் கொடுத்த ரெண்டு டாலருக்கு நம்ம நூறுரூவா மதிப்புள்ள பொருளை கொடுத்தோம் இதுக்கடுத்து இன்னும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டு ரூபா டாலருக்கு நூற்றி பத்து ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை கொடுத்தாகணும் அப்போ என்ன ரீனிங் ரீசனு அதிகமான பொருள் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணலாம் ஏன்னா நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இதை வந்து வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஐஎம்எஃப் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கீழ
இந்த இந்தியாவில் வந்து ஒரு கார் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டலாக இங்கேயே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன தயாரிக்க மாட்டாங்க வெளி கண்ட்ரிலேருந்து வாங்கி அசம்பிள் பண்ணி தான் தயாரிப்பாங்க ஸோ இம்போர்ட்டுக்கு நம்ம அங்கே அமௌண்ட் குறைச்சாச்சு அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இது வந்து அதிகமாக வாங்கிறதுக்கு வெளி கண்ட்ரியில் ரெடியாக இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பொருளுக்கான டேரிஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம அதை எக்ஸைஸ் டூட்டிங்கிறது இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பொருள் அந்த இதை மேனுஃபேக்சரிங் கண்டிஷன்லேயே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான எக்ஸைஸ் டியூட்டி போடுறதுக்கு கால் பேர் தான் வந்து என்ன எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஆல் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்ட் இந்த ஸ்கீம் இதுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை டென் பர்சன்டேஜ் கிட்டே கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருக்க கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆனால் வந்து என்னென்னா நம்ம பீப்புள் என்ன நினச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ரிஃபார்ம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ இண்டியஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ப்ரோ ரிச் ப்ரோ கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணியிருப்பாங்க பட் அடுத்தடுத்து வந்த கவர்மெண்ட் எல்லாருமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணி மறுபடி மறுபடியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் கிரைசிஸ் அதுக்கடுத்து என்ன ரிஃபார்ம் மெஷர்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு வகையான ரிஃபார்ம் மெஷர்ஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா மேக்ரோ மேக்னி மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் மெஷர் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் மெஷர்னால் நீங்கள் டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் நடந்தால் அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடச்சதுன்னா அதிகமான பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா இன்னும் பொருள் அதிகமாக வாங்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலைசேஷனை டிமாண்ட் மூலமாக கிரியேட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம் மெசர் ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம் நம்ம இப்போ இருக்கிற அந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியனோட அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல்ஸ் லைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸு ஓகேவா கவர்மெண்ட் இது ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனு ஓகேவா இது எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ரிஃபார்ம் ஸோ அந்த மெஷரையும் இந்தியாவில் எடுத்தாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து முக்கியமான எடுத்த இது மெத்தட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜிங்கிற கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் எல்பிஜி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் ஓகேவா லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது குளோபலைசேஷனுங்கிறது தான் நம்மளுடைய கோல் போய் அச்சீவ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான அந்த பார்த்து தான் லிபரலைசேஷன் ஓகேவா சாரி இந்த சாரி இந்த இது இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான டைரக்ஷன் தான் லிபரலைசேஷன் ஓகேவா அந்த டைரக்ஷனுக்கு உருவாகிற அந்த பார்த்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பார்த்து தான் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கோலு இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான அந்த டைரக்ஷன் எந்த இது கொடுக்குனா லிபரலைசேஷன் கொடுக்கும் ஓகேவா அதில் அந்த பார்த்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழி அந்த வழி வந்து என்னென்னா பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ லிபரலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைக் மார்க்கெட் கே நம்ம இந்த லேசிஸ் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பார்த்தீங்களா அந்த லேசிஸ் ஃபேர் தான் லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரைவேட்டை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான இதில் வந்து என்னென்னா அவங்கள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறது கால் கால்டு லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லிபரலைசேஷன்னால் நம்மளுடைய மார்க்கெட்டையும் நம்மளுடைய எக்கனாமியையும் லிபரேட் பண்ணுறது ஓப்பன் டோர் பாலிசியை கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஓப்பன் டோர் பாலிசி ஓப்பன் டோர் பாலிசி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தது தான் அந்த ஓப்பன் டோர் பாலிசி அப்படிங்கிறது இந்த ஓப்பன் டோர் பாலிசியில் மொத்தம் இந்த இதை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக இதில் பிரித்து பேசியிருப்பாங்க டூ போல் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிபரலைசேஷன் ஆ சாரி ஒன்று வந்து லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பா அப்படிங்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி இன் யூஎஸ்ஏல இதுக்கு முன்னாடி லிபரலைசேஷன் ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஆனால் சைனாவில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதில் ஒன்று நார்த் போல் சவுத் போல்னு வச்சு பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன் வ
ஃபார்ட்டி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வந்து என்ன ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த கம்பெனியோட கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் என்னென்னா கவர்மெண்ட்டோட ஷேரை விற்கிறது கால்டு நார்மல் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டே என்னென்னா தனியாருக்கு வச்சுருவாங்க தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இதுதான் அது தேர்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட்டைசேஷன் டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அண்ட் இதை வந்து என்னென்ன பூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி டி லைசன்சிங் டி ரிசர்வேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே டி லைசன்சிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா அந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஓகேவா அந்த லைசன்சிங் ப்ராசஸ் லைசன்சிங் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம எயித்து சாப்டரில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது பற்றி படிப்போம் ஓகே நான் அப்போ அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டி லைசன்சிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் லைசன்சிங் வாங்குவோம் அதை கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் அதாவது என்ன அந்த காலத்து நம்ம இதில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சில இதெல்லாம் வந்து என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் சில வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் சில ஏரியாஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஓகேவா இந்த நியூக்ளியர் ரிசர்ச் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வைக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரயில்வேஸ் எல்லாத்துலேயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க இது தனியாக இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் டி ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதுக்கடுத்து குளோபலைசேஷன் குளோபலைசேஷன்னாலே இது முக்கியமான என்னென்னா அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிராஸ் பார்டர் மூமெண்ட் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிராஸ் பார்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இதுதான் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இதுக்காண்டி கொண்டு வந்த இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடிஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டபிள்யூடிஓட முக்கியமான இதே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பண்ணுறது ஃப்ரீ ட்ரேட் இதை வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன ஓஇசிடி கண்ட்ரீஸோட முக்கியமான இதுவும் இதுதான் ஓஇசிடினா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் எந்த வ எத்தனை வகையான ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நாலு வகையான இது மூணு வகையான இது மட்டும்தான் நம்ம ஓவராலாக அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணல இப்போ மூணாவது வரைக்கும் மூணு வரைக்கும் பார்க்கலாம் அரௌண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டி நைன்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போமா அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டர் ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டி லைசன்சிங் டி ரிசர்வேஷன் அதுக்கடுத்து எம்ஆர்டிபி லிமிட் அபாலிஷன் ஆஃப் எம்ஆர்டிபி லிமிட் எம்ஆர்டிபினா என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோபோலி ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ ஒரு கம்பெனி கார் தயாரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் நிறையா பேரை தடுப்பான் காரை தயாரிக்க விடாமல் அப்படிலாம் தயாரிக்க விடாமல் அவன் தடுக்கிறதுக்காண்டி நம்ம கொண் தடுக்கிறான் பார்த்திங்களா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தால் தான் எம்ஆர்டிபி லிமிட் லிமிட் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அபாலிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து கம்பல்சன் ஃபேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து என்ன இவ்வளோ தான் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோன்ஸ் இன்டு ஷேர் இப்போ யாராவது கம்பெனி லோன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனால் பே பண்ண முடியலையா அதை ஷேராக மாற்றிடுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி என்வரான்மெண்டல் லாஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேன்சல் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம் பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ்னு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வருது ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது
அது இன்னமும் முடியாது ஓகேவா அதே மாதிரி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு டைரக்ட் இன்டெரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அதை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு இருந்தத ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்னு மாற்றிருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஃபினான்ஷியல் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸில் எந்தெந்த ஃபினான்ஷியல் செக்டர் நமக்கு தெரியும் பேங்கிங் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்சூரன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதெல்லாம் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க டேக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராட் பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மாடர்னைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க செக்கிங் எவேஷனை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ரிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரிஃபார்ம் டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்று வரைக்கும் வந்து தான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரிஃபார்ம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரிஃபார்ம் வந்து உடங்காக ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சுன்னா இல்லை அதுவும் ரன்னிங்கில் இருக்கும் அப்படியே செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரிஃபார்மும் போயிட்டுருக்கும் ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபா ஃபேக்டர் மார்க்கெட் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் ஃபேக்டர் மார்க்கெட் ரிஃபார்ம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் தயாரிக்கிற முக்கியமான அந்த எசென்ஷியல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கத்திரிக்காய் தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொருள்ஸ் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்டர் ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கவர்மெண்ட் என்ன வெலை டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்கணும் நீங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கேள்விப்பட்டால் கூட பெட்ரோலுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கவர்மெண்ட் தான் விலை நிர்ணயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ தனியாக இருக்குது அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எது இதுக்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் சுகரு ஃபெர்டிலைசர் ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நிறையா ப்ரைவேட் கம்பெனி இதனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அவங்களால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட அந்த இப்போ விலை ஏறுது இறங்குது விலை ஏறுற நேரம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லாபம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிடைக்க விடாமல் கவர்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது தான் இந்த ஏபிஎம் ஓகேவா அதை கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்பிஜி எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்டர்ட் பேக்டர் கிரைஸை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஓகேவா இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூரியா இப்போ ஃபெர்டிலைசர் எல்லாத்துக்குமே மாற்றிட்டாங்க ஃபெர்டிலைசர்லாம் இப்போ யூரியாவை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டே அமௌண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சுகர்ஸ்லாம் சுகர்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிபிஎஸில் ஓகேவா அதே மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் டவுன் சப்சிடி சப்சிடி வந்து என்ன கட் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து என்ன சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் அதாவது பீப்புளோட பர்ச்சேசிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் மார்க்கெட் ரிஃபார்ம்ஸில் வரும் அதுக்கடுத்து என்னென்னா பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பப்ளிக் செக்டாரோட ரிஃபார்ம் அப்படி கொண்டு வர்றது ஓகேவா அதில் என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் டைப்ஸ் வச்சுக்கிறது க்ரீன் ஃபீல்ட் வெஞ்சர் கொண்டு வர்றது டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே அதில் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து ரிஃபார்ம்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன் லைக் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் கிடையாது ஒன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லீகல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ் லீகல் செக்டார்னா இந்த லா போடுறோம் பார்த்தீங்களா லாவெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் கம்மி பண்ணுறது ஓகேவா சிஆர்பிசியாக இருக்கட்டும் ஐபிசியாக இருக்கட்டும் லேபர் லா கம்பெனி லா இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறது தான் வந்து என்னென்னு கம்மி பண்ணிக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்டாக இருந்திருக்கும் அதை லிபரலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ரிஃபார்ம்ஸ் இன் கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ்னால் இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபார்ம் கொண்டு வர்றது மூலமாக நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸில் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஸ்டேட்டோட ரோல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து என்னென்னா ஃபெசிலிட்டேட்டர் தான் ஓகேவா அவங்களோட இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஸ்கல் கன்சால்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட்
கிராஜுவலிஸ்ட் அப்ரோச் தான் போகணுமே தவிர ஸ்டாப் அண்ட் கோ அப்ரோச் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராஜுவலிஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் கிராஜுவலாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஃபார்ம்ஸை கொண்டு வருது இப்போ எடுத்தோடனே ஃபுல்லாக எக்கனாமி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியாக மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றினவங்க தான் அப்படி மாற்றின அதாவது ஸ்டாப் அண்ட் கோ அப்படிங்கிற மெத்தடில் மாற்றவங்க தான் அந்த மிஸ்ஸஸ் தச்சர் அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய எக்கனாமியை டோட்டலாக வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கு கொண்டு போயிருப்பாங்க பட் கிராஜுவலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்டல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலிஸ்ட் மெத்தட தான் கொண்டு வந்திருக்கும் ஸ்டாப் அண்ட் கோ மெத்தட கொண்டு வந்திருக்காது ஸ்டாப் அண்ட் கோ மெத்தட் எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ பிரேசிலாக இருக்கட்டும் அர்ஜென்டினா சவுத் அமெரிக்கா இவங்க எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் அண்ட் கோ மெத்தடை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பட் எதுவுமே முடியாது இந்தியாவும் வந்து என்னென்னு அந்த ஸ்டாப் அண்ட் கோ மெத்தடை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முடியாது ஏன் அது முடியாது ஸ்டாப் அண்ட் கோ வந்து மெத்தட் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியானோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா அது ஃபஸ்ட் மேட்ரு செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கும் லைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ப்ரெஷர் வந்து என்னென்னா அதிகமாக இருந்திருக்கும் அது வந்து செகண்ட் மெத்தட் செகண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஹெ ஹெவி டிபெண்டன்ஸ் ஆன் இந்த இதில் இல்லை ஓகேவா நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஹெவி டிபெண்டன்ஸ் ஆன் நம்ம வந்து என்னென்னா பாப்புலே அக்ரிகல்ச்சர் நிறை அக்ரிகல்ச்சரை வந்து என்னென்னா நிறையா பாப்புலேஷன் பீப்புள் வந்து என்னென்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஸ்டாப் அண்ட் கோ கொண்டு வந்திருக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கம்மியாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதனாலேயும் நம்மளால் பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து என்ன வீக் வெல்ஃபேர் சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியாவில் இருந்ததுனால நம்மளால் ஸ்டாப் அண்ட் கோ போயிருக்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கன்சன்சஸ் இங்கே உள்ள பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய அந்த கன்சன்சஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இதில் இல்லை அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இந்த ஸ்டாப் அண்ட் கோ போக முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து நம் லேக் ஆஃப் ஃபெடரல் மெச்சூரிட்டி நம்மளுடைய ஸ்டேட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்களே தவிர ஸ்டாப் அண்ட் கோ அந்த மாதிரியான எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கான மிகப்பெரிய லெவலில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்போ வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் பட்ஜெட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்னென்ன பட்ஜெட் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் அதான் சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்கே நம்மளோடது அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிஎஸ்யூஸ் அப்படிங்கிறதும் நெக்ஸ்ட்டு டிமானிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஹை டி டனா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிமானிட்டேஷன் பண்ணுறது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூ பினாமிலா ஓகேவா நீங்கள் பினாமிலானால் பிளாக் மணி யாரெல்லாம் வந்து என்ன பினாமி பேரில் வச்சுருக்காங்களோ அந்த எல்லா சொத்தையும் பறிமுதல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பினாமிலாவோட முக்கியமான இது அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜெயில் தண்டனை கொடுக்குறதும் இந்த இதில் முக்கியமானது அதுக்கடுத்து பேங்க்ரப்சிலா பேங்க்ரப்சிலா அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திவால் ஆகிற கம்பெனி வந்து என்ன ஈஸியாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டியை கொடுத்தா தான் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன இந்தியாவுக்குள்ளே வரும் ஸோ அந்த இது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் காண்டி கொண்டு வந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எனாக் என எனாக்மெண்ட் ஆஃப் ஆதார் ஆக்ட் எதுக்காண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் காண்டி பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த இந்த சாப்டர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த சாப்டர் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் இதோட மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் 